வணக்கம் தமிழர்களுக்கு என் அன்பான வணக்கம் இன்னைக்கு வந்து நம்ம கொடமிளகா பற்றி தான் நிறைய பார்க்க போகிறோம் ஸோ கொடமிளகா இது நிறைய கலர்ஸில் வருது ரெட்டில் வருது எல்லோ அப்புறம் பட் க்ரீன் கலர் இது வந்து நம்ம இங்கே யூகேயில் வந்து இதை வந்து பெல் பெப்பர்ஸ் அப்படின்றாங்க அது வந்து க்ரீன் பெப்பர் எல்லோ பெப்பர் ரெட் பெப்பர் அப்படி தான் சொல்லுவாங்க கனடாலையும் அப்படி தான் சொல்கிறாங்க ஆஸ்திரேலியாவில் இந்தியாவில் வந்து இதை கேப்சிகம்னு சொல்கிறோம் இந்த கொடமிளகா வந்து எப்படி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸில் கட் பண்ணுறது நம்ம ஃபஸ்ட் பார்க்கலாம் இது வந்து அதிகமான விட்டமின் சி இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் விட்டமின் ஏவும் இருக்குது அயனும் இருக்குது இதில் இது வந்து ரொம்ப ஹெ ஹெல்த்தியான ஒரு ஐட்டம் அதனால் நம்ம சாப்பாட்டில் எப்போலாம் சேர்த்துக்க முடியுமோ அங்கங்கே சேர்த்துக்கலாம் நம்ம அதுவும் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் வந்து நம்ம வாங்கி பண்ணலாம் ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனி குணம் இருக்குது இந்த மஞ்சளாக இருக்கிறது வந்து இன்னும் நிறைய அதிகமான அயன் நிறையா அதில் இருக்குது இந்த நிறைய விட்டமின் ஏ வந்து இந்த ரெட் கலரில் இருக்குது அப்புறம் அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து விட்டமின் சி வந்து எல்லாத்துலேயுமே நிறைய இருக்குது ஸோ இதை வந்து எப்படி கட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போது ஸோ நம்ம காயாக இருக்கும்போது நல்லா வந்து அது பச்சையாக இருக்கும் இந்த மாதிரி சில வெரைட்டியில் வந்து இந்த மாதிரி மஞ்சளாக மாறும் சிலதில் வந்து இந்த மாதிரி நல்லா ரெட்டாக மாறும் நமக்கு அதனால் இந்த க்ரீனாக இருக்கும்போது இருக்கிற ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸை விட இது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கலர் மாறும்போது அதிகமான நியூட்ரிஷன்ஸ் அதிகமான ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் அதில் வருது இது எப்படி கட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நம்ம ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த மேலே எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி மெலிசாக கட் பண்ணுங்கள் இது யூஸ்வலாக நம்ம ஏதாவது இப்போ ஏதாவது ரைஸ்லாம் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா வந்துட்டு நம்ம அதை கார்னிஷ் பண்ணும்போது நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஏதாவது நம்ம பீஸா மாதிரி இல்லை தோசையே நம்ம பீஸா மாதிரி ஊற்றி தரதா இருந்தால் பசங்களுக்கு இது வந்து மேலே இந்த மாதிரி டெக்கரேட் பண்ணும்போது அழகாக இருக்கும் ஸோ ஃபுல் பீஸை சென்ட்ரலில் இருக்க இந்த விதையை மட்டும் அப்படி கட் பண்ணி கையில் எடுத்து விட்டால் வந்துடும் இந்த ஷேப் வந்து ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்கும் ஒரு பவுல் ஃபுல்லாக ரைஸ் வச்சுட்டு நம்ம சைடில் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி வைக்கலாம் இதை என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வந்துட்டு நல்லா க்ரன்ச்சியாக இருக்குது நம்ம சாப்பிட்டு பார்க்கும்போது பச்சையாகவே இதை சாப்பிட்றாங்க இங்கே கூட நீங்களும் பச்சையாகவே இதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் சாலட்டில் கூட இதை ஆட் பண்ணுறாங்க இங்கே அப்போ வந்து நமக்கு வந்து நார்மலாக டயட்டில் இருக்கவங்களாம் ஏதாவது நல்ல சிப்ஸ்லாம் உருளைக்கிழங்கு சிப்ஸ்லாம் சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு நினச்சாங்கன்னு நல்லா அதுக்கு பதிலாக இதை சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு டயட் சப்ஸ்டியூட்டாக சொல்கிறாங்க ஏன்னா வந்து இதை கடிச்சு சாப்பிடும்போது வந்து நல்ல ஒரு க்ரன்ச்சியாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் கொஞ்சம் பச்சையாக இருக்கிறது லேஸாக ஒரு காரமாக இருக்கும் அதனால் வந்து அது ஒரு நல்ல ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கணும் வேறு ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸில் நம்ம போட்டோம்னா இதே மாதிரி கலர்ஸ்லாம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணால் அந்த பிளேட்டே வந்து கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணலாம் இதை வந்து நம்ம சாம்பார்லேயும் நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுறாங்க அது நம்ம நான் கூட சாம்பாரில் யூஸ் பண்ணுவேன் நல்லா சாம்பாரில் கருமிளகா போட்டு நல்லா டேஸ்ட்டாகவே இருக்கும் அப்போ வந்து நம்ம எப்படி வேணால் கட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா பீசஸ் வரும்போது மேலே சின்ன சின்ன பீசஸாக நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி என்ன ஷேப்பில் வேணாலும் வந்து நம்ம சாம்பார்லலாம் போடலாம் அது மட்டும் கேப்சிகம் கறி மஷ்ரூம் மசாலா அது மாதிரிலாம் பண்ணும்போது நம்ம கேப்சிகம் மசாலாவும் பண்ணலாம் அப்பவும் இந்த மாதிரி சைஸில் மெலிசான துண்டுகள் இப்படி போடலாம் நம்ம ஸோ இந்த மஞ்சளில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியுங்க ஏற்கனவே வந்து பச்சையாக இருந்து அது மஞ்சளாக மாறிட்டுருக்கு இதை வந்து நம்ம கட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணலான்னா வந்துட்டு இன்னொரு மெத்தடில் வந்துட்டு மேலே சில பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நிறைய ஸ்டஃபிங் பண்ணுறாங்க கேப்சிகம்லேயே இந்த மாதிரி ஒரு மூடி மாதிரி வச்சுட்டு உள்ளே இருக்கிறத மட்டும் கிளியர் பண்ணி எடுத்துட்டு இது உள்ளேயே நிறைய ஐட்டம்ஸ் இப்போ வந்து ரைஸ் வெரைட்டிஸோ இல்லைனா வந்து கஸ்கஸ் அப்படின்னு வாங்க சில அது ஒரு ரவை மாதிரி இருக்கும் நம்ம கோதுமை ரவை மாதிரி எந்த ஐட்டம் வேணால் இது உள்ளே ஸ்டஃப் பண்ணுறாங்க சில வந்து சீஸ் நிறைய போட்டு ஏதாவது ஸ்டஃபிங் பண்ணிவிட்டு இதை அப்படியே மூடி வச்சுட்டு இதே கூட நிறைய பேக் பண்ணுறாங்க நிறைய பேக் பண்ணும்போது அப்படியே அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக வெரைட்டி ஆஃப் சர்வ் பண்ணுற மாதிரி இப்படி எடுத்து அப்படியே சாப்பிட்ற மாதிரி ஸோ அதுக்காகவும் இப்போ யூஸ் பண்ணுறாங்க நம்ம அது நான் அது மாதிரி அப்புறமா உங்களுக்கு காட்டலான்னு இருக்கேன் பட் இன்றைக்கி வந்து நம்ம நல்லா யூஸ்வலாக பொடியாக கட் பண்ண போகிறோம் நல்லா இப்போது இந்த மெயின் பீஸ் மேலே இருக்க பீஸ் வந்து நான் பொடியாக கட் பண்ணி காட்டுறேன் இந்த மாதிரி தின் ஸ்ட்ரிப்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ்வலாக வந்து ஃப்ரைட் ரைஸில் போடலாம் நல்லா அதே வந்துட்டு ஃப்ரைட் ரைஸில் எனக்கு வந்து தூ நல்லா தூளாக இருந்தால் தான் பிடிக்கும் அதில் ஸோ இப்படி சேர்த்து வச்சு
எப்படி கட் பண்ணுறதுக்கு வந்து நான் நீங்கள் சொல்ல போகிறேன் இந்த ரெட் கலர் ரெட் பேப்பரை வந்து நம்ம இந்த மாதிரி கட் பண்ண போகிறோம் இதை வந்துட்டு இப்படி கட் பண்ணி எடுத்துட்டு ஒரே ஒரு போர்ஷனில் மட்டும் கொஞ்சம் லேஸாக கட் பண்ணி எடுத்துட்டிங்களா லேஸை அப்படி படுக்க வச்சு அது ஃபுல்லாக ஆக்சுவலாக இந்த பெப்பருக்குள்ளேயே இன்னொரு பெப்பர் இருக்குது பாருங்கள் இது நார்மலாக வராது கொஞ்சம் அதிசயமாக தான் பெப்பருக்குள்ளேயே ஒரு பெப்பர் இருக்குது இதில் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி பெருசாக வர பீஸஸ் என்ன பண்ணலாம் வந்துட்டு நாலாக போட்டுக்கலாம் சேர்த்து வச்சு இந்த மாதிரி கட் பண்ணும் போது நம்ம என்ன பண்ணால் வந்துட்டு இந்த எக்ஸ்ட்ரா பீசஸ் வருது இந்த ஒயிட் பீஸ் மட்டும் கொஞ்சம் எடுத்து நல்லா ஃப்ளாட்டாக பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் தின் ஸ்ட்ரிப்ஸாக பெப்பர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணலான்னா முதல்ல நல்லா தீச்சு விட்டால் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஆக்சுவலாக அப்போ தான் வந்து அதோடைய நல்ல ஒரு மருத்துவ குணங்களும் நல்லா தெரியுதுன்னு சொல்கிறாங்க அதனால் என்ன பண்ணலான்னா வந்து நல்லா சார்கோல் கிரில்டு பண்ணுவாங்க யூஸ்வலாக நம்ம ஏதாவது பார்பிக்யூலாம் பண்ணும்போது வந்துட்டு ஃபுல்லாகவே ஃபுல் பெப்பரையுமே வந்துட்டு அப்படியே ஓப்பன் பண்ணி விட்டு ரெண்டாக ஹாஃபாக கட் பண்ணி ரெண்டுத்தையுமே வந்துட்டு கிரில்லில் வச்சு நல்ல நல்ல பிளாக்காக ஆக்கிடுவாங்க அப்புறமா அதில் இருக்க கறியெல்லாம் எடுத்துகிட்டு அது யூஸ் பண்ணால் நல்ல ஒரு ஜூஸியாக நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அந்த அந்த பெப்பர் அதுவும் நம்ம கடாயிலையும் பண்ணலாம் ஆக்சுவலாக அடுப்புலையும் பண்ணலாம் அடுப்புலையும் தோசை கல்லில் வந்துட்டு கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு நம்ம இந்த மாதிரி ஸ்லைசஸ் போட்டு நல்லா வறுத்து எடுத்தோன்னா நல்லா அது டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அது மாதிரி இதே வந்துட்டு நம்ம இப்போ இந்த மாதிரி தின் ஸ்டிப்ஸாக கட் பண்ணலாம் இது மாதிரி என்ன பண்ணுறான்னா வந்துட்டு யூஸ்வலாக ஏதாவது வந்து ஹியூமஸ் டிப்பு அது மாதிரி இருக்கும்போது இந்த மாதிரி ஸ்லைஸ் இந்த மாதிரி திக்னஸில் போட்டால் ஒரு ஒரு சின்ன பவுலில் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சா டிப்பில் தொடு சாப்பிட்லாம் நான் வந்து டிப்பில் தொட்டு சாப்பிட போகிறேன் இன்றைக்கி அதுக்காக கட் பண்ணுறேன் நம்ம நார்மலாக ஏதாவது சாலட் பண்ணுற போது வீட்டில் அப்போ வந்து நம்ம இதை கட் பண்ணி போடலாம் நம்ம வந்து ஃப்ரைட் ஐட்டம்ஸில் நம்ம பண்ணலாம் நம்மளுடைய பொரியலில் இதை சேர்த்துக்கலாம் சாம்பாரில் சேர்த்துக்கலாம் நம்மளுடைய தோசையில் இந்த மாதிரி டெக்கரேட் பண்ணலாம் ஆம்லெட்டில் இந்த மாதிரி டெக்கரேட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி தூள் வந்து நம்மளுடைய ஃப்ரைட் ரைஸ் இசி இண்டிவிஜுவலாக நம்ம ஏதாவது வெரைட்டி ரைஸ் மாதிரி பண்ணும்போது மேலே நம்ம இதை தூவி விடலாம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க கேப்சிகம் வச்சு நம்ம ஆம்லெட் பண்ணலாம் ஸோ நான் ஒரு டவா எடுத்திருக்கேன் அது கூட வந்து கொஞ்சம் ஆயில் ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு நான் இன்றைக்கி வந்து என் டோஸ்ட்டோட ஆம்லெட் சாட போகிறேன் அதனால் டோஸ்டரில் டோஸ்ட் போட்டிருக்கேன் ஸோ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க கேப்சிகம் ரெண்டு மூணு எங்கள் சென்டரில் முட்டை வந்து உடச்சி ஊற்றலாம் முட்டை தொட்டை எப்பயுமே வந்து ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் லேசு சால்ட் போடுறேன் தேவைப்பட்டால் மேலே கொஞ்சம் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் போட்டுக்கலாம் அது கூட வந்து பெப்பர் தூள் ஆப்ஷனல் ரெண்டுமே போடுறதுனால கொஞ்சமாக போடுறேன் கொஞ்சம் நல்லா காரமாக இருக்கட்டும் இது மேலே நம்ம ஏற்கனவே குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த கேப்சிகம் போடலாம் இது கூட எடுத்து குட்டியாக போடலாம் அப்படிலாம் அழகாக இருக்கும் கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாக இருக்க தான் நான் வந்து கலர் பேப்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ரெட்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அது கூடவே இந்த எல்லோ எக்கு கொஞ்சம் எல்லோ கேப்சிகம் போடுவோம் இதெல்லாம் பண்ணுறதுக்குள்ளே இந்த அடிப்பாகம் வந்து நமக்கு வெந்திருக்கும் கரெக்டாக இந்த டைமில் நம்ம இதை திருப்பி போட்டும் பண்ணலாம் பட் இந்த டிஷ்ஷுக்கு வந்து நம்ம கொஞ்சம் மூடி வச்சால் நல்லாயிருக்கும்